اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اشہد اللہ اشہد اشہاد و انا محمد الرسول اللہ اشہاد و انا محمد الرسول اللہ حیاء السلام حیاء حیاء الفالا حیاء الفالا اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم و رحمت اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحده لا شریک له وَأَشْهَدُ أَنَّا مُحَمَّدًا نَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَاوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین 
ऐसे लोगों के खिलाफ भी जो ओदेदार नहीं शिकायत करते हैं कि ये ऐसे हैं और ये वैसे हैं इसने फलां जुर्म किया और उसने फलां खिलाफ शरीयत हरकत की बस फौरी तौर पर इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि ये लोग जमात को बदनाम कर रहे हैं लेकिन अक्सर ऐसे लिखने वाले अपनी शिकायतों में अपने नाम नहीं लिखते या फर्जी नाम और फर्जी पता लिखते हैं ऐसे लोगों की शिकायतों पर जाहिर है कोई कार्रवाई नहीं होती और ना हो सकती है और जब कुछ अरसा गुजर जाए तो फिर शिकायत आती है कि मैंने लिखा था अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई अगर कार्रवाई ना हुई तो बड़ा जुल्म हो जाएगा ये बेनाम शिकायत करने की बीमारी जो है ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लोगों में ज़्यादा है बाकी दुनिया के मुकामी लोगों की तरफ से तो शायद ही कोई इस किस्म शिकायत आई होगी लेकिन पाकिस्तानी जो बाहर मुल्कों में भी आबाद हैं इनमें भी बाद में ये बीमारी है कि इस तरह की बेनाम शिकायत करके बात करें और यह कोई नई चीज नहीं है हर दौर में ऐसे लोग पाए जाते रहे जो इस किस्म की शिकायत करने वाले हैं जिस तरह आजकल बाद लोग मुझे लिखते हैं हज मुस्लिम और रजी जरान हो के दौर में भी खिलाफ सालसा में भी खिलाफ तराबे में भी ये शिकायत करने वाले मौजूद थे जो बेनामी शिकायतें किया करते थे हज मुस्लिम आऊद रईस दलानों ने एक ऐसी शिकायत पर एक दफ़ा एक खुतबा दिया था क्योंकि ये ऐसे लोगों का मुंह बंद करवाने के लिए बड़ा जाम और वाजह है इसलिए उस खुदे से मैंने इस्ता करते हुए आज कुछ कहने का सोचा है जो शिकायत करने वाले अपना नाम नहीं लिखते या फर्जी नाम लिखते हैं उनमें पहली बात तो ये है कि यह मुनाफ्त होती है या वो झूठे होते हैं <coughs> अगर उनमें ज़रूरत और सच्चाई हो तो किसी भी चीज़ की परवाह करने वाले ना हो यह तो ये करते हैं कि हम जान माल वक्त और इज्जत को कुर्बान करने के लिए हर हर वक्त तैयार रहेंगे और यहाँ जो मामला उनके ख्याल में जमात के इज्जत व वक़ार का आता है तो अपना नाम छुपाने लग जाते हैं ताकि कहीं उनकी वकार और उनकी इज्जत को नुकसान न पहुँच जाए बस जिसने 
ابتدا میں ہی کمزوری دکھا دی اس کی باقی باتیں بھی غلط ہونے کا بڑا واضح امکان ہے قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے پاس اگر کوئی خبر پہنچے تو تحقیق کر لیا کرو اور یہ بات ہر عقل مند جانتا ہے کہ کسی بھی تحقیق کے لیے بات کہنے والا یا بات پہنچانے والے کی بات سن کر فوراً اس بات کے متعلق تحقیق نہیں شروع ہو سکتی نہ ہوتی ہے بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ بات پہنچانے والا خود کیسا ہے اسی سے تحقیق کی ابتدا ہوتی ہے اس کے بارے میں پہلے تحقیق ہوگی کہ وہ کیا ہر قسم کی برائیوں سے پاک ہے خود تو وہ کسی برائی میں ملوث نہیں ایمان میں کمزور تو نہیں یا یہ نہ ہو کہ خود تو ایمان میں کمزور ہو اور دوسروں پر الزام لگا رہا ہو کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے عموماً دیکھا گیا ہے کہ دوسروں پر بھیانک الزام لگانے والے چاہے وہ کوئی عہدے دار ہے یا نہیں عہدے دار اس وقت کسی کے بارے میں بھیانک اور خوفناک الزام لگاتے ہیں یا بڑی شدت سے الزام لگاتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ ان کے ذاتی مفادات دوسروں سے متاثر ہونے والے ہیں بس تحقیق کرنے سے پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ شکایت کرنے والا کیسا ہے وہ مومن ہے یا فاسق ہے جب شکایت کرنے والے کا علم ہی نہیں تو یہ بھی پتہ نہیں چل سکتا کہ وہ کس زمرے میں آتا ہے ہاں یہ ممکن ہے کہ اگر کوئی لکھنے والا ایسی بات لکھتا ہے جو جماعت کے مفادات کو نقصان پہنچانے والی ہے تو پھر اپنے طور پر تحقیق کر لی جاتی ہے اسی طرح اگر یہ بھی علم ہو جائے کہ شکایت کرنے والا کون ہے تو جیسا کہ میں نے کہا کہ پہلے اس کے اپنے کردار کے بارے میں تحقیق ہوگی اسی طرح اپنے طور پر اس کی جو اس نے باتیں کی ہیں اس کی سچائی کے بارے میں بھی تحقیق ہوگی تاکہ پتہ لگے کہ وہ سچ کہتا ہے یا نہیں حضرت مسلم اور فرماتے ہیں کہ قرآن تعلیم یہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرماتا ہے کہ انجا کم فاسقم انجا کم فاسقم بے نوائن فتبین ہو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شکایت لے کر آتا ہے اور کسی کے بارے میں کوئی بری بات کہتا ہے تو اس کی تحقیق کرو پھر اس کے بعد کوئی کاروائی کرو لیکن شکایت کرنے والے ایک تو اپنا نام نہ لکھ کر خود مجرم بنتے ہیں پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی بات اسی طرح قبول بھی کی جائے جس طرح انہوں نے لکھی ہے اور جس کے خلاف شکایت ہے فوراً اس کے لیے سزا کا حکم نافذ کر دیا جائے بس مسلم آؤت فرماتے ہیں کہ فاسق کے معنی صرف بدکار کے ہی نہیں ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ عربی میں بدکار کو بھی فاسق کہتے ہیں لیکن لغت کے لحاظ سے فاسق اسے بھی کہتے ہیں جو تیز طبیعت کا ہو بات پر بات بات پر لڑ پڑتا ہو فسق کے معنی عدم اطاعت کے بھی ہیں 
اتحاد سے باہر نکلنے والا بھی فاسق ہے فاسق کے معنی تعاون نہ کرنے والے کے بھی ہیں لڑاکا بھی اور تعاون بھی نہ کرنے والا ہو فاسق کے معنی اس شخص کے بھی ہیں جو لوگوں کے چھوٹے چھوٹے قصوروں کو لے کر بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے اور پھر یہ بھی سمجھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس کے جو اس نے بیان کیا ہے اس کے مطابق دوسرے کو انتہائی سزا ملنی چاہیے کوئی معافی کا امکان نہیں ہے تیز مزاج کو بھی فاسق کہتے ہیں حضر مسلم رضی تعالیٰ عنہ ایک احمدی دوست کے بارے میں دھیان فرماتے ہیں پرانے مخلص احمدی تھے کہ جہاں تک ان کے اخلاص کا تعلق اس میں کوئی شبہ نہیں لیکن ان کو چھوٹی سی بات پر انتہائی فتویٰ لگانے کی عادت تھی اب کہتے ہیں کہ ان کی طبیعت میں یہ مرض تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کفر سے ورے نہیں ٹھہرتے تھے کوئی بات پکڑی اور کفر کا فتویٰ لگا دیا مثلاً آپ لکھ دیں گے فرض کرو کہ تشاہد میں بیٹھے ہوتے ہیں جب اتحاد پہ جب بیٹھتے ہیں تو اپنے دائیں پاؤں کی انگلیاں جو سیدھی نہیں رکھتا سیدھی رکھنے کا حکم ہے پاؤں سیدھا رکھنے کا جو سیدھی نہیں رکھتا ان کے نزدیک وہ کفر کی حد تک پہنچ جاتا تھا حضرت مسلم اور فرماتے ہیں کہ میں نقرس کی تکلیف کی وجہ سے گاؤٹ تھا ان کو دائیں پاؤں کی انگلیاں تشاہد کی حالت میں سیدھی نہیں رکھ سکتا پہلے رکھا کرتا تھا جب ٹھیک ہوتا تھا پاؤں اب فرماتے ہیں کہ اگر حافظ صاحب حافظ تھے وہ زندہ ہوتے تو غالباً شام تک وہ مجھ پر بھی کفر کا فتح لگا دیتے تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں اس لیے لگاتے کہ یہ پاؤں کی انگلیاں سیدھی نہیں رکھتے اور ایسا کرنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے بس معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ایمان نہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ایمان نہیں تو قرآن کریم پر بھی ایمان نہیں اور اگر قرآن کریم پر ایمان نہیں تو اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان نہیں لہذا کافر ہو گئے تو بہرحال بس مسلم بعد نے ایسے جلد بازوں کی چاہے وہ مخلص بھی ہو یہ مثال دی ہے لیکن جو نام بھی چھپاتا ہو اور خود ایمان میں بھی کمزور ہو اور دوسروں پر فتوے بھی لگاتا ہے وہ تو ان تمام معنی کے لحاظ سے جو فاسق کے بیان کیے گئے ہیں فاسق کی ٹھہرتا ہے بس ان تمام شکایت کرنے والوں پر واضح ہونا چاہیے جو نام نہیں لکھتے کہ ان کا یہ فیل کہ اپنی شناخت کے بغیر شکایت کریں قرآن حکم کے خلاف ہے کیونکہ قرآن کریم کہتا ہے کہ پہلے شکایت کرنے والے کے بارے میں تحقیق کرو اگر صرف شکایت کرنے والے کی بات پر ہی بغیر تحقیق کے عمل ہونے لگ جائے جس کا وہ مطالبہ کرتا ہے تو جماعت بجائے ترقی کے انحطاط کی طرف جانا شروع ہو جائے انحطاط کا شکار ہو جائے خلیفہ وقت کی بھی اور نظام جماعت کی بھی اپنی کوئی تحقیق نہیں ہوگی جو کوئی کہے گا اس کے مطابق عمل ہونا شروع ہو جائے گا اور یہ چیز پھر ترقی کی طرف نہیں لی جا سکتی ہر کوئی اگر اٹھے گا اور یہی کہے گا کہ میری خواہشات کے مطابق فیصلے کیے جائیں بس مسلم آؤ بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم جانتے بھی ہوں کہ شکایت کرنے والا شخص بڑا محتاط ہے راست باز بھی ہے 
مخلص بھی ہے اگر وہ کسی کی شکایت کرتا ہے تو تب بھی سب کچھ جاننے کے باوجود بھی لازمن اس کی تحقیق کرنی پڑے گی اور تحقیق ہوگی یہ یقین بھی ہو جائے جیسا کہ میں نے کہا کہ شکایت کرنے والا سب کچھ اخلاص بھی ہے اس میں نیک بھی ہے راس باز بھی ہے غلطی نہیں کیا کرتا پھر بھی اس معاملہ کی تحقیق کرنا ہوگی اور اس کے بارے میں بھی تحقیق ہوگی کیونکہ کوئی فرد یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں یہ کہہ رہا ہوں اس لیے یوں ہی سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے نماز کے دوران کوئی غلطی ہو گئی حضرت علی رضان ہو مقتدیوں میں شامل تھے انہوں نے لکمہ دیا تلاوت کرتے ہوئے غلطی ہو گئی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہیں فرمایا آپ نے انہیں کہا کہ تم نے کس نے کہہ دیا کہ لکمہ دو اس آپ فرماتے ہیں کہ اس ناپسندی کا ایک یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ تمہارے ذمہ اور بڑے کام ہیں ان چھوٹے چھوٹے کاموں کو اوروں کے لیے رہنے دو اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ یہ کام ان کاریوں کا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم سیکھتے تھے تم یہ کام ان کے لیے رہنے دو بس مسلم آؤ اپنے پاس اس بے نام شکایت کرنے والے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے شکایت کرنے والا کو بڑا آدمی ہو تو میں اسے کہوں کہ تم ان باتوں کو کسی اور کے لیے رہنے دو اور اپنے اصل کام کی طرف متوجہ رہو بس لکھنے والے نے اپنا نام ظاہر نہیں کیا اس لیے اس کے درجے اور حیثیت کا علم نہیں ہو سکتا اس کو سمجھایا نہیں جا سکتا دوسری بات یہ کہ اس نے بہت سے جو الزام ہم ہوئے تھے بہت سے عہدے داروں ناظروں اور لجنا کے بھی ایپ بیان کرنے شروع کر دیے تھے اور بڑے غلط قسم کے الزام لگائے تھے اور کہا کہ فلاں فلاں میں یہ ایپ ہے ایک طرف تو وہ ان لوگوں کی شکایت کر رہا ہے کہ وہ قرآن کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف کام کرتے ہیں کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی تعلیم کے خلاف کام کرنا ہی بہت بڑا ایپ ہے اس لیے بہت بڑا ایپ ان پایا جاتا ہے اگر کوئی مسلمان قرآن کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا تعلیم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا تو وہ ایپ نہیں لیکن اگر اس تعلیم کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے تو وہ ایپ ہے تو بہرحال یہ شکایت کرنے والا ایک طرف تو یہ کہہ رہا ہے قرآن کریم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف کام کر رہے ہیں یہ لوگ دوسری طرف خود اس کے خلاف جاتا ہے کہ اس اس نے شکایت کے شکایت اور اس کے ثبوت کی جو شرائط رکھی ہیں وہ خود ان کو توڑ رہا ہے اور اکثر لوگ یہی کرتے ہیں مجھے بھی جب لکھتے ہیں تو ان شرائط کو ہی توڑ رہے ہوتے ہیں اصل چیز تو قرآن کریم کے احکامات پر اور سنت پر عمل کرنا ہی ہے اور قرآن کریم تو یہ کہتا ہے کہ کھل کے جب بات کی جائے تو اس کے ثبوت مہیا کیے جائیں تحقیق بھی کی جائے جب نام ہی ظاہر نہیں ہو رہا تو تحقیق کس طرح ہوگی اور یہ قرآن کریم کے حکم کے سری خلاف ہے بس شکایت کرنے والا خود قرآن کریم کے حکم کو توڑتا ہے قرآن کریم 
کی تعلیم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرنا یہی نیکی ہے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے چاہے کسی کو اپنے ذوقی یا معاشرے کے زیر ذوق کے زیر اثر ذوقی نقطۂ نظر سے یا معاشرے کے زیر اثر کوئی بات بری لگے لیکن اگر قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق یا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وہ صحیح ہے تو وہ صحیح ہے اور اس میں کوئی ایپ نہیں ہے بعض لوگ اپنی طبیعت اور رسم و رواج سے متاثر ہو کر بعض معاملات میں سختی دکھاتے ہیں لیکن ان کی باتیں چاہے وہ دین کے نام پر ہی ہوں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس بات کی وضاحت میں حضرت مسلم اور واقعہ بیان کرتے ہیں حضرت مسلم علیہ اللہ و السلام کا کہ ایک دفعہ پہلے بھی کئی دفعہ بیان ہو چکا ہے واقعہ اس تفصیل کے ساتھ اب اس حوالے سے آ رہا ہے کہ ایک دفعہ مسیم عود علیہ السلاۃ والسلام حضرت المومنین کو ساتھ لے کر اسٹیشن پر پھر رہے تھے ان دنوں پردے کا مفہوم بہت سخت لیا جاتا تھا بڑا سخت پردہ ہوتا تھا اس زمانے میں اسٹیشن پر ڈولیوں میں عورتیں آتی تھیں جو لوگ خاندانی لوگ کہلاتے تھے بڑے لوگ ان کی عورتیں تو ڈولیوں میں بیٹھ کے آتی تھیں اور دائیں بائیں اس کی چادریں گری ہوتی تھیں اور پھر وہاں جی ٹرین کے ڈبے تک اسی طرح بند ڈبے میں بند آتی تھیں اور ڈبے کے اندر چلی جاتی تھیں پردے کا ایسا انتظام تھا اور جب ڈبے میں بیٹھ جاتی تھیں تو پھر کھڑکیاں بند کر دی جاتی تھیں تاکہ کسی کی عورت پر نظر نہ پڑے آپ فرماتے ہیں کہ پردہ تکلیف دینے والا تھا اور اسلام کی تعلیم کے خلاف تھا اور حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام اسلام کی تعلیم پر عمل کرتے تھے حضرت عمر مومنین برقعہ پہن لیتی تھیں اور سیر کے لیے باہر چلی جاتی تھیں اس دن بھی حضرت عمر مومنین نے برقعہ پہنا ہوا تھا اور حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام آپ کے ساتھ لیے ہوئے پلیٹ فارم پر ٹہل رہے تھے مولوی عبد الکریم صاحب اور حضرت علی فضر مسیح اول بھی ساتھ تھے مولوی عبد الکریم صاحب کی طبیعت میں تیزی تھی انہوں نے ان کو خیال ہوا کہ یہ غلط ہو رہا ہے خود تو ضرورت نہیں تھی کہنے کی فضر مسیح اسلام کو بس خلیف حضر مسیح اول کے پاس گئے اور کہا کہ مولوی صاحب یہ کیا غضب ہو گیا کل اخباروں میں شور پڑ جائے گا اشتہارات اور ٹریکٹ نہیں نکلائیں گے کہ مرزا صاحب پلیٹ فارم کو اپنی بیوی کے ساتھ لے کر پھر رہے تھے تو آپ جا کے حضرت مسیم علیہ السلام کو سمجھائیں بس خلیف حضر مسیح اول نے کہا اس میں کیا برائی ہے مجھے تو کوئی برائی نظر نہیں آ رہی اگر آپ کو تو ہے برائی لگ رہی تو خود ہی جا کے کہہ دیں تو بہرحال مولوی صاحب مولوی عبد الکریم صاحب حضرت مسیم کے پاس گئے آپ ٹہلتے ہوئے بڑی دور چلے گئے تھے اور واپس جب آئے تو گردن جھکی ہوئی تھی بس خلیفہ اول فرماتے ہیں کہ مجھے شوق ہوا کہ پوچھوں کیا جواب ملا چونچہ میں نے دریافت کیا تو مولوی صاحب حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام نے کیا فرمایا مولوی صاحب نے کہا جب میں نے حضور سے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں لوگ کیا کہیں گے تو آپ نے فرمایا آخر وہ کیا کہیں گے یہی کہیں گے نا کہ مرزا صاحب اپنی بیوی کے ساتھ لیے ہوئے پھر رہے تھے مولوی صاحب شرمندہ ہو کے واپس آ گئے حضرت عمر مومن نے پردہ کیا ہوا تھا اور پھر میاں بیوی کا کٹھے پھرنا قابل اعتراض بھی نہیں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بیویوں کے ساتھ پھرتے تھے ایک دفعہ لوگوں کے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ دوڑے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دفعہ پیچھے رہ کر حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہ جیت گئیں دوسری دفعہ پھر دوڑے کچھ عرصے کے بعد 
और तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा से जीत गए और वो हार गई अपने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा तिलका पे तिलका कि आयशा इस हार के बदले की ये हार हो गई और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के साथ फिर ना मायूब ख्याल नहीं फरमाते थे और जिस बात की इजाजत इस्लाम ने दी है उसको ऐब नहीं कहा जा सकता बस अगर कोई शख्स किसी दूसरे पर एतराज़ करता है तो इसके माने ये हैं कि उसके नज़दीक वो शख्स इस्लाम इस्लामी तालीम पर अमल नहीं करता लेकिन अब फिर शिकायत करने वाले के बारे में बताते हैं कि उसने अपने ख़त में लिखा है कि फ़लाँ छोटे दर्जा का है वहाँ फिर वो ख़ानदानी और ज़ाती इतराज़ आदि उस पर शुरू हो गए फ़लाँ कमीना है और उसको अपने फ़लाँ अहदा दिया हुआ है और बाज इल्ज़ाम ऐसे लगाए जिसके मतलब शरीयत ने गवाह तलब किए हैं और गवाह भी नंगी रवायत के तलब किए हैं यानी शरीयत इसके मतलब ये कहती है कि नंगी रवायत के चार गवाह हों तो शिकायत करने में हक पर है वरना नहीं बाद लोग यूँ ही किसी तल्लक के इल्ज़ाम लगा देते हैं उसके लिए लड़के लड़की के अगर तल्लक के इल्ज़ाम लगाना है तो चार गवाह भी ज़रूरी हैं इस्लाम में तो आप फरमाते हैं लेकिन अजीब बात यह है कि दीन की गैरत ऐसे शख्स को पैदा हुई जो ख़ुद कुरान करीम की तलीम के ख़िलाफ़ अमल करता है और दूसरों पर ऐसे इल्ज़ाम लगाता है जिनसे कुरान करीम ने मना फरमाया है और ना सिर्फ मना फरमाया है बल्कि उन पर ऐसे इल्ज़ाम पर हद भी मुकर की है कि किसी पर गलत इल्ज़ाम लगाने वाले जो हैं ऐसा कहने वाले को अस्सी कोड़े लगाओ वो शरीयत ने इस बारे में जो इतना शदीद हुक्म दिया है वो उसे तो तोड़ता है और कहता है कि ये फ़लाँ शख्स कुरानी तलीम के ख़िलाफ़ चलता है हालांकि वो ख़ुद कुरानी तलीम के ख़िलाफ़ चल रहा होता है अब फरमाते हैं कि देखो शिकायत करने वाली हैसियत क्या हुई पहले तो इसने अपना नाम जाहिर नहीं किया फिर जो सबूत ज़रूरी हैं वो पेश नहीं किए शरीयत के कवायद से ना तो मैं आज़ाद हूँ ना हज़रत मसीम सलाम आज़ाद हैं रसूल करीम सल्ला वम ख़ुद शरीयत के कवायद पर चलने के लिए मजबूर थे बस उस शख्स ने बाद ऐसे एतराज़ा किए हैं जिन पर शरीयत हद लगाती है और शरीयत ने इनके लिए गवाही का जो तरीक मुकर किया है इस तरीक पर चलना ज़रूरी है लेकिन वो कहता है कि फ़लाँ ने कुरान करीम का फ़लाँ हुक्म तोड़ा है उसे सजा दो लेकिन मुझे कुछ ना कहो मुझे बचपन का मुस्लिम फरमाते हैं बचपन का एक लतीफ़ा याद आ गया उस वक्त मैं उससे बहुत मज़ा उठाया था और अब भी मुझे याद आता है तो हँसी आती है कहते हैं कि पाँचवीं या छठी जमात में मैं पढ़ता था तो हमारे उस्ताद ने ये तरीक़ मुकर किया हुआ था कि उनके सवाल का जवाब जो तालब इम वक्त मुकर में दे दे वो ऊपर के नंबर में आ जाएगा हम खड़े थे उस्ताद ने सवाल किया एक लड़के ने इसका जवाब दिया दूसरे ने हाथ बढ़ा कर कहा मास्टर जी ये जवाब गलत है मास्टर साहब ने पहले लड़के से कहा तुम नीचे आ जाओ और दूसरे को कहा तुम ऊपर चले जाओ नीचे आते ही उस लड़के ने जो पहले ऊपर के नंबर पर था कहा कि मास्टर साहब इसने मेरी गलती निकालते हुए गलत लफ्ज़ को गलत लफ्ज़ को गलत कहा है जो गलत है उस उस्ताद ने फिर उसे साहब की जगह जगह पर खड़ा कर दिया और दूसरे लड़के को फिर नीचे गिरा दिया तो फरमाते हैं कि यही हालत बाज मोतरजों की होती है वो दूसरे पर गलत या सही एतराज़ करते हैं लेकिन एतराज़ का तरीका मुजरमाना होता है और इस तरह इसको सजा दिलाते दिलाते ख़ुद से आके मुस्तक हो जाते हैं और फिर शोर मचाते हैं कि मुजरम को कोई पकड़ता नहीं जो तोजो दिलाता है उसे सजा दे देते हैं हालांकि सजा देने वाले क्या करें वो भी तो शरीयत के ग़ुलाम हैं अगर कुरान करीम की हुकूमत को कायम करना चाहते हो 
تو اپنے پر بھی خدا تعالیٰ کی حکومت قائم کرو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دوسروں پر تو خدا تعالیٰ کی حکومت قائم ہو اور تم پر خدا تعالیٰ کی حکومت قائم نہ ہو تو یہ درست بات نہیں ہے تو میں شکایت کرنے والوں کو کہتا ہوں کہ آیاز قدر خود بے شناس کہ آیاز تم اپنی قدر اور اپنی حیثیت کو پہلے یاد رکھو اور پہچانو نام چھپانے والے اپنا نام چھپا کر دوسروں پر الزام لگاتے ہیں کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس لیے اور الزاموں میں جو ثبوت پیش کر رہے ہوتے ہیں یہ کہ فلاں تو فلاں خاندان کا ہے فلاں کی حیثیت نہیں ہے فلاں ایسا ہے اور الزاموں کی کوئی حقیقت بھی نہیں ہوتی اور الزام لگانے والے خود اصل میں بے حیثیت لوگ ہوتے ہیں ہم نے تو اللہ تعالیٰ کے حکومت چلنا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمارا رب بھی ہے اور ہر ایک رب ہے اس رزق بھی دیتا ہے وہ پالتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ سے ہم سب کچھ لے رہے ہیں تو پھر بات اللہ تعالیٰ کی مانی جائے گی نہ کہ ان الزام لگانے والوں کی جیسا کہ میں نے کہا یہی چاہتے ہیں یہ لوگ شکایتیں کرنے والے کہ دوسروں کو شریعت کے مطابق سزا دی جائے اور خود اپنے آپ کو شریعت کے حکموں سے باہر نکال دیتے ہیں بری کر دیتے ہیں خود ہی منصب بن جاتے ہیں اپنے تو ایسے لوگوں کو باہر بھی جب بات بات سامنے آئے گی کھلے گی تو پھر ان کو بھی شریعت کے مطابق سزا ملے گی بعض باتیں ایسی ہیں جہاں گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے اگر گواہ پیش نہیں ہوئے تو پھر اس بات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اور بہرحال اس کے شریعت کے مطابق پھر قرآن کے مطابق پھر اس کا فیصلہ ہوگا بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے جھوٹی قسم کھا لی اور اپنے آپ کو بچا لیا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک دفعہ ایسا معاملہ آیا دو جھگڑنے والے آئے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک فریق قسم کھائے گا دوسرے نے کہا یہ تو جھوٹا شخص ہے یہ تو سو قسمیں بھی کھا لے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو خدا تعالیٰ کے حکم مطابق فیصلہ کرنا ہے اگر یہ جھوٹی قسمیں کھاتا ہے تو اس کا معاملہ پھر خدا تعالیٰ کے ساتھ ہے وہ خود ہی اسے سزا دے دے گا بس یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی کی شکایت پر فیصلہ صرف اس کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق نہیں ہوگا شکایت پر فیصلہ خدا تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا جہاں دو گواہوں کی ضرورت ہے وہاں دو گواہ پیش کرنے ہوں گے جہاں چار گواہوں کی ضرورت ہے وہاں چار گواہ پیش کرنے ہوں گے اور اس کے مطابق پھر تحقیق بھی ہوگی اور فیصلہ بھی ہوگا ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے معاملات اور فیصلے کرنے والے بنیں اور اپنی ذاتی اناؤں اور توجیحات کو بنیاد بنا کر انتظامیہ کو مجبور کرنے والے یا خلیفہ وقت کو مجبور کرنے والے نہ ہوں کہ اس کے مطابق فیصلے کیے جائیں اللہ تعالیٰ شکایت کرنے والوں کو بھی عقل دے کہ وہ اگر صحیح سمجھتے ہیں تو پھر کھل کر تمام ثبوتوں کے ساتھ اور شکایت کریں جس میں ان کا نام پتہ بھی ہو اور پھر تحقیقات میں وہ بھی شامل ہوں گے اسی طرح لوگ جب دیکھتے ہیں کہ حقیقت میں جماعتی نظام میں کوئی رکھنا پڑ رہا ہے تو پھر جرت سے سامنے آنا چاہیے 
اور شکایت کرنی چاہیے اور ہر چیز کا پھر مقابلہ کرنا چاہیے اس طرح اللہ تعالیٰ نظام جماعت جو ہے اس کو بھی توفیق دے اور عقل دے کہ خلیفہ وقت کی طرف سے جو مقرر کیے گئے ہیں فیصلہ کرنے پہ وہ بھی جو فیصلے کر رہے ہوں تو انصاف کے ہر پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلتے ہوئے اور سونت کے مطابق فیصلے کرنے والے بنے نمازوں کے بعد میں جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا پہلا جنازہ تو ایک شہید کا جنازہ ہے مکرم شیخ ساجد محمود صاحب ابن مکرم شیخ مجید احمد صاحب جو پچپن سال جن کی عمر تھی ہلکا گلزار ہجری ضلع کراچی میں رہتے تھے ان کے مخالفین نے ستائیس نومبر دو ہزار سولہ کو شام نماز مغرب کے وقت گھر کے باہر گاڑی میں بیٹھے ہوئے فائرنگ کر کے شہید کر دیا انا اللہ و انا اللہ راج تفصیل کے مطابق شیخ ساجد محمود صاحب گلشن معمار کراچی میں فلور فلور ملز کی اور اسپیئر پارٹس کی سپلائی کا کام کرتے تھے اور ستائیس نومبر دو ہزار سولہ کو شام نماز مغرب کے وقت بازار سے گھر کا سودا سر لے کر آئے اور ابھی گاڑی میں بیٹھے ہی تھے کہ ایک موٹر سائیکل پر سوار نامعلوم افراد نے آپ پر چار فائر کیے اور پھر موٹر سائیکل پر جاتے ہوئے پلٹ کر دوبارہ چار فائر کیے اور موقع سے فرار ہو گئے فائرنگ کے نتیجے میں ایک گولی ساجد محمود صاحب کے سینے میں دائیں طرف لگی اور پسلی سے لگ کر بائیں طرف سے آر پار نکل گئی اور ایک گولی ٹانگ میں لگی ساجد محمود صاحب کو فوری طور پر قریب کے ہسپتال میں لے جایا گیا جہاں سے انہیں آگا خان اسپتال شفٹ کر دیا گیا لیکن وہ جان بھر نہ ہو سکے اور علاج شروع ہونے سے پہلے ہی جامع شہادت نوش کیا ان اللہ و ان اللہ راجے ہوں ان کے خاندان میں اہمیت کا نفوذ ان کے پردادا مکرم شیخ فضل کریم صاحب کے ذریعے سے ہوا جنہوں نے انیس سو بیس میں تخلیفت و مزیثانی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی شہید مرحوم کے والد شیخ مجید احمد صاحب پاکستان بننے پر کانپور سے حجت کر کے لاہور آئے تھے اور انیس سو اکسٹھ میں کراچی میں سکونت اختیار کی شہید کے دادا مکرم خواجہ محمد شریف صاحب مرحوم جماعت احمدیہ دہلی دروازہ لاہور کے لمبے عرصے تک صدر رہے آپ کے پڑنانا حضرت اللہ دین صاحب حضرت مسیم علیہ السلام کے صحابی تھے اسی طرح مکرم سیٹھ محمد صدیق بانی صاحب مرحوم آف کلکتہ شہید مرحوم کی اہلیہ کے نانا ہے شہید مرحوم نے بی اے کی تعلیم حاصل کی پانچ سال انتہائی مشکل حالات میں گزارا اس کے بعد فلاور ملز کے اسپیئر پارٹس کی سپلائی کا کاروبار شروع کیا جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت برکت دی اور اسی کاروبار ہو گیا ان کی شہید مرحوم کی بیٹے جو ہیں حارث محمود صاحب نائب قائد مجلس بھی ہیں اور کلشن اقبال کراچی کے سیکٹری صاحب بھی ہیں بیٹے نے بھی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اے سی سی کرنے کے بعد والد کے ساتھ ہی کاروبار میں شمولیت اختیار کی شہید مرحوم بے شمار خوبیوں کے مالک تھے اسی طرح شہید کی بیٹی وہ بھی ثناء و بشرا کراچی میں زیر تعلیم ہیں اور ان کو اسکالرشپ چھ مہینے کے لیے امریکہ جانے کا بھی ملا جہاں سے وہ ایک شارٹ کورس کر کے آئیں مرحوم خلافت سے بے پناہ محبت اور گہری وابستگی رکھنے والے تھے اولاد کو بھی خلافت و نظام جماعت سے جڑے رہنے کی تلقین کرتے تھے چندوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے اور بیٹوں کو بھی بیٹے کو بھی تلقین کرتے تھے ہمیشہ اپنے چندہ جات کے حوالے سے فکر مند رہتے تھے اور 
چندے کی ادائیگی کے لیے دکان میں یہ الگ ایک غلہ رکھا ہوا تھا جس میں ساتھ کے ساتھ چندے کی رقم ڈالتے رہتے تھے لین دین میں بہت کھڑے اور دیانت دار ہمیشہ سچائی کو مد نظر رکھنے والے درگزر سے کام لینے والے بہن بھائیوں سے شفقت کا سلوک اور کبھی کسی سے ناراض نہیں ہوتے تھے مرحوم ایک نفیس اور پاکیزہ خیالات کے حامل شخص تھے رحمی رشتوں کا کی بہت قدر کرتے تھے اور شہید مرحوم نے اپنے دو دکانوں کے نام بھی اپنے مرحوم والد اور مرحوم سوسر کے نام پر رکھے ہوئے تھے اپنی اہلیہ کے رشتہ داروں سے مثالی اس نے سلوک کرتے تھے دوستوں اور سب رشتہ داروں سے صفائی قلب سے ملتے تھے طبیعت میں بوز اور کینہ بالکل نہیں تھا مختلف لکھنے والوں نے جو لکھا ان سب کا دبے لباب یا نچوڑ یہی بنتا ہے جو میں نے باتیں بیان کی ہیں اور صاف بیان کی ہیں شہید کے شہید مرحوم کی والدہ آج کل شدید علیل ہیں ان کی بیماری کی وجہ سے ان کو بیٹے کی شہادت کے بارے میں بتانے میں مشکل پیش آ رہی تھی لیکن جب ان کے علم میں آیا اور بیٹے کی میت دیکھی تو بے اختیار کہا کہ میرا بیٹا شہید ہے کوئی بھی نہیں روئے گا اور اس جملے کو کئی بار دہرایا شہید مرحوم کی اہلیہ محترمہ نے بڑے حوصلے اور ہمت سے اپنے شوہر کی شہادت کی خبر کو سنا اور نہایت اعلیٰ صبر کا مظاہرہ کیا ان کے بیٹے کا کہنا ہے کہ میرے والد میں طبیعت میں غیر معمولی ٹھہراؤ تھا اور خدا پر یقین بہت بڑا ہوا تھا بار بار یہی کہتے تھے خدا نے مجھے بہت عزت دی ہے اتنی عزت کہ میں خود بھی یقین نہیں کر سکتا عبادات میں بہت باقاعدہ تھے اور رشتے دار بھی یہی کہتے ہیں بڑے سادہ ہمدرد منکسر مزاج شخص تھے گیارہ بہن بھائی تھے مرحوم کے اور سب عیال دار اور شہید مرحوم سب سے اس نے سلوک کرتے ان کا خیال رکھا کرتے تھے ضلع سکھر میں جب جماعتی طور پر حالات خراب ہوئے اور شہادتیں ہوئیں تو شہید مرحوم متعدد مرتبہ کئی کئی روز جا کر وہاں ڈیوٹیاں دیا کرتے تھے ان کی بیٹی کہتی ہیں کہ ان کی بات کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا باغ ہے جس میں بہت سے نورانی لوگ جمع ہیں سب نے اجلے اور سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور ابو ہاں ان کا بڑا بلند مقام ہے سب نے ابو کو گھیرا ہوا ہے اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور والد صاحب ایک طرف کو چل سکتے ہیں تو سب لوگ قافلے کی صورت میں ساتھ چلتے ہیں اور سب لوگ ان کے والد کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں شہید مرحوم کی والدہ محترمہ نہایت ضعیف ہیں جیسا کہ میں نے کہا چھلنے پھرنے سے بھی قاصر ہیں شہادت کے بعد انہوں نے خواب میں دیکھا کہ شہید مرحوم نے اپنی والدہ کو مخاطب کر کے کہا کہ میں یہاں بہت خوش ہوں اور اطمینان سے ہوں میری وجہ سے آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا ان کے پسماندگان میں والدہ محترمہ اہلیا منصورہ یاسمین صاحبہ بیٹا شیخ حارث محمود اور بیٹی ثناء و بشرہ صاحبہ کے علاوہ چار بھائی اور چھ بہنیں ہیں اللہ تعالیٰ شہید کے درجات پر منفر مائے اور ان کے اولاد کو بھی ان کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اگلا جنازہ ہے مکرم شیخ عبد القدیر صاحب ابن شیخ عبد الکریم صاحب کا جو درویش کا ادیان تھے چھبیس نومبر دو ہزار سولہ کو حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے بانوے سال کے عمر میں وفات پا گئے انا اللہ و انا اللہ راجے ہوں آپ کے خاندان میں احمدیت حضرت عبداللہ سنوری صاحب صحابی حضرت مسیم علیہ السلام کے ذریعے سے آئی نومبر انیس سو سینتالیس میں جب قادیان سے آخری قافلہ پاکستان کے لیے روانہ ہوا تو آپ اپنی بیمار والدہ کو سہارا دے کر ٹرک میں بیٹھے تھے ایک قادیان کے سرحد کے قریب آپ کی والدہ نے آپ کو ٹرک رکوا کر حفاظت مرکز کے لیے اتار دیا اور یوں آپ کو درویشی کی سعادت نصیب ہوئی نظام خلافت اور نظام جماعت سے والحانہ محبت تھی اللہ پر کامل توقر و یقین تھا ہر کامیابی اور ناکامی کو خدا کی رضا سمجھ کر قبول کرتے تھے اہلیہ بچوں اور قریبی رشتہ داروں سے ہمیشہ حسن سلوک کرتے تھے آخری عمر تک اپنے کام 
خود اپنے ہاتھوں سے کرتے رہے ان کو دفاتر صدر احمدیہ کا دیان میں مختلف سی وجہات میں خدمت کی توفیق ملی آپ کے بیٹے نے بتایا کہ جلسہ سالانہ کی آمد کی وجہ سے آپ نے گھر میں سفیدی کے لیے سیمنٹ وغیرہ منگوا کر رکھا ہوا تھا اسی رات آپ نے بلا کر بتایا کہ لگتا ہے کہ میرا وقت قریب ہے فلاں شخص سے میں نے پانچ سو پانچ سو روپے لیے تھے وہ ادا کرنے ہیں اس طرح دیگر حساب کتاب بھی بتایا اور تھوڑی دیر میں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے نہ راجی ہوں اس کے پسمان گان میں تین بیٹیاں اور ایک بیٹا ہیں آپ کے بیٹے مکرم ناصر وحید صاحب کا دیان میں خدمت کی تفریق پا رہے ہیں تیسرا جنازہ ہے تنویر احمد لون صاحب ناصر آباد کشمیر کا جو پچیس نومبر کو دوران یہ پولیس میں تھے دوران ڈیوٹی ضلع صدر مقام کولگام میں نامعلوم بندوق برداروں کی فائرنگ سے وفات پا گئے فائرنگ سے یہ یہ بھی شہید کئی درجہ رکھتے ہیں انا اللہ و انا اللہ راجے ہوں شہید مرحوم سوم صلاحت کے پابند نیک دل غریب پرور مل نثار خوش اخلاق با وفا نافی اور ناس انتہائی دلیر و متوکل اللہ انسان تھے مالی قربانیوں میں ہمیشہ پیش پیش رہتے تھے چندے ہمیشہ بڑی باقاعدگی سے بادشاہ اور اضافے کے ساتھ دیا کرتے تھے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی دلجوئی اور مدد کرتے اور ان کی تعلیم و تربیت کا ہمیشہ خیال رکھتے ہمسائیوں کا کہنا ہے کہ آپ حقیقی معنوں میں ہمسائیگی کا حق ادا کرنے والے تھے ان کے ڈپارٹمنٹ والوں کا بیان ہے کہ آپ اپنے مفوضہ فرائض کی ادائیگی میں ہمیشہ چوک و چوبند رہتے تھے کبھی بھی غفلت اور کوتاہی سے کام نہیں لیتے تھے عثمان گان میں والدہ کے علاوہ دو بہنیں چھ بھائی اور اہلیہ اور تین معصوم بچے یادگار چھوڑے ہیں آپ کا ایک بچہ تحریک و خنوں میں شامل ہے اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور ان کے بچوں کو بھی ہمیشہ جماعت و خلافت سے وابستہ رکھے نیکیوں پر قائم رکھے ان کا خود کفیل ہو الحمد للہ الحمد للہ نحمد و نستعین و نستغفر و نومن به و نتوکل علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات عاملنا من یاد اللہ فلا مدل لہو و من یدل فلا حادی لہو و نشد اللہ الہ الا اللہ و نشد ان محمد عبدو و رسولو عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والحسان و ایتا ایذی القربا و ینہا عن الفاشا والمنکر والبغی یا عزوکم لعلکم تذکرون اذکر اللہ یذکرکم ودوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر